معكم الاستاذ مراد ايتر في فيديو اليوم فيديو جديد اليوم غادي يكون فيديو خاص بالاسئله اللي جاتني من بعد ما سجلت لكم فيديو ديال كيفاش نبريباري التعليم الاسئله او مختلف الاسئله اللي كانت هي كيفاش نخدم على الديداكتيك بالنسبه للديداكتيك كما قلنا فهو يعني ديداكتيك بصفه عامه او بصفه خاصه هو كيفيه نقل الماده من الماده العالمه الى الماده المدرسه وهو جزء مهم في تيرورات العمليه التعليميه التعليميه بحيث يمثل الشق التطبيقي والجانب التطبيقي من التيرورات التعلميه او من يعني من تنزيل الماده من الماده العالمه الى الماده المدرسه اذا باش نخدم على الديداكتيك غادي غادي نبداو يعني كل مرحله شنو غندير اول حاجه يعني رؤية أولية خصها تكون مخصصة بالأسئلة والأجوبة اللي كيكونوا في يعني خاصة بالشق الديداكتيكي خاصة بالمباريات السابقة كابتداء من سنة 2016 إلى غاية سنة 2020 فهذه الخطوة الأولى غادي تمكنكم بطبيعة الحال على أنه تاخذوا واحد يعني نظرة شاملة على طريقة الاشتغال على الديداكتيك وكيف وباش نتعرف عليه اكثر وما نبقاش يبقاش عندي داك الغموض وانني غادي ندخل في واحد البحر ديال الديداكتيك ثاني شيء الا وهو تحميل دلائل الاستاذ وهي كتب يعني معينه تقد يستخدمها الاستاذ بطبيعه الحال لتدبير وتخطيط للحصص الخاصه بالمواد مثلا اللغه العربيه والنشاط العلمي والرياضيات واللغه الفرنسيه بمستويات خاصه الرابع الخامس والسادس والثالث هذو من اهم المستويات اللي كتحطوا دائما وهذه الدلائل يجب ان تروا كيف فيها كيفيه تقديم الدروس ومراحل تلك الدروس المتبعه وتلك المراحل هي التي تسمى بطبيعه الحال جداده وسوف نتحدث عليها ايضا اذا هذا هو هذا ما يسمى في المرحله الثانيه انني يجب تحميل هذه الدلائل والاطلاع عليها بشكل بالنسبه الجداده فهي كتكون من ثلاثه الخانات او ثلاثه العناصر اللي هي مهمه جدا الاولى هي اسم المرحله الثانيه يعني نشاط الاستاذ او نشاط يعني المعلم الثالثة أه، هو الأنشطة التي سوف يقوم بها المتعلم، وكاين واحد الخانة الرابعة هي يعني المراد وتقويمه أو يعني ذاك الحاجة اللي حنا بغينا نقوموها أو يعني ذاك الهدف ديالنا من من هذيك المرحلة طبيعة الحال شنو بغينا نديرو فيها؟ شنو تقويم بغينا نديرو فيها؟ بالنسبة لاسم المرحلة فجميع المواد لها مراحل أساسية مشتركة أه، كانطلاق وبناء وتقويم ودعم، هذه مراحل بشكل يعني بشكل عام هي غتلقاوها في جميع المواد كيف ما كانت المواد يعني سواء كانت يعني بحال الرياضيات او نشاط علمي او ايضا العربيه او الفرنسيه فدائما لدينا مرحله الانطلاق يعني كيفاش كنطلقوا الى بغيت نبني ذاك المفهوم ثم مرحله البناء وبناء ذلك المفهوم ثم التقويم ثم الدعم في الاخر اما بالنسبه لنشاط الاستاذ فهو ما يجب ان يقوم به الاستاذ في مرحله معينه فمثلا في مرحلة البناء مثلا في اللغة العربية أو اللغة الفرنسية يقول الأستاذ أنه النشاط الذي سوف يقوم به يطلب الأستاذ من المتعلمين مثلا قراءة النص أو يعني الواحد فقرة قراءة متأنية أو قراءة صامتة ثم يديها يعني يذكر كل مرحلة موالية هذه خانة خاصة بنشاط المتعلم أم عفوا نشاط الأستاذ أما بالنسبة لنشاط المتعلم يعني ما دام انت يعني كتكتب النشاط ديال الاستاذ فمباشره سوف تجد نشاط المتعلم يعني عندما تعرف المطلوب او ما يطلبه الاستاذ من المتعلم فبالتالي الاجابه على نشاط المتعلم هو القيام بما يطلبه الاستاذ بطبيعه الحال اذا نرجعوا الجداده فديجا قلنا على انه كتعرف الجداده فهي تخطيط للدرس مسبقا قبل طرحه في القسم يعني هو تقريبا كما كنقولوا انك تتخيل سيناريو الذي سوف يمر فيه ذلك الدرس او سيروره 
الدرس ويبقى لكل مادة تختلط يختلف عن مادة أخرى ولكن كما قلت مسبقا فإن المراحل الأساسية تبقى مشتركة بين جميع هذه المواد فقلنا المراحل هي الانطلاق ثم البناء ثم التقويم ثم الدعم لكن كل مادة لها طرح مختلف في كل مرحلة مثلا نأخذ على سبيل المثال النشاط العلمي نجد في مرحلة بناء المفهوم خمس مراحل وتسمى بنهج التقصي سوف تتعرفون عليها عند المراجعة أو عند التكوين أيضا مثلا المرحلة الأولى هي تملك وصياغة السؤال تقصي أو المشكلة ثانيا صياغة الفرضيات التي سوف تكون بمثابة أجوبة مؤقتة عن الإشكال المطروح ثالثا هو يعني اختبار تلك الفرضيات اختبار صحتها او صحة اجابتها عن ذلك المشكل عن طريق تجارب او ملاحظة صور او وثائق الى اخره ثم المرحلة الرابعة وهي تقاسم النتائج او ما تحصل عليه المتعلمون وما توصلوا اليه من خلال ملاحظة الوثائق والتجريب الى غيره ثم اخيرا تركيب حصيلة الدرس او حصيلة يعني ذلك المفهوم عبارة طبيعة حال عن خلاصة او حصيلة او استنتاج هذا ما هذا ما نسميه طبيعة حال بالتخطيط واخيرا يمكن القول ان ان هذه المراحل فهي تخص مثلا مادة النشاط العلمي فمثلا في درس المفعول به في اللغة العربية لا يمكن ان نقوم بنفس هذه المراحل او يعني يستوجب علينا ان نقوم بالتجربة او ملاحظة وثائق او ما الى غير ذلك فبطبيعة الحال اللغة العربية ايضا واللغة الفرنسية بها مراحل يعني مختلفة بطبيعة الحال سوف تتعرفون عليها في الدلائل كما قلت لكم قوموا بتحميل دلائل الاستاذ المستويات المختلفة والمواد المختلفة سوف تتعرفون فيها على الديداكتيك بشكل جيد وكما قلت الديداكتيك يعني هو فقط يعني كيفية تنزيل تلك المادة اي كيف سوف ادرس تلك المادة وما هي الانشطة التي يستوجب علي القيام بها لتنزيل مفهوم معين لذلك فلا تجعلوا اختلاف اسماء ديال المراحل يربككم فاذا يعني كان بمثابه مشكل بالنسبه لكم هذه الاسماء فسوف يكون من الصعب ضبط الديداكتيك فمثلا في اللغه العربيه فقط فالمراحل التي تكون في الحكايه او التحدث والاستماع ليست هي نفس مرحله القراءه او الاملاء او التراكيب او الى اخره الى غيره غير ذلك طبيعه الحال لكن اذا يعني انصحكم في الاخير انه فقط حاولوا الابداع في الديداكتيك والاجابة الاجابة بصيغتكم الخاصة ووضعوا لمستكم الاستاذية في الدرس الذي تنوون تقديمه فالديداكتيك وبمثابة مرجع اساسي للاستاذ فبدونه لا يمكن تنزيل تلك المعارف التي توجد لديه فاستاذ غني بالمعارف فقير الديداكتيك فسوف يجد صعوبة كبيرة جدا في تقديم وشرح المفاهيم ولن تكون له تلك الاستباقية والنظرة الأولية لتنزيل المادة العارمة إلى المادة المدرسة إذا كما قلت سابقا لا تجعلوا من ديداكتيك ذلك البعبع الذي سوف يخلفكم في مباراة التعليم فهو فقط حاولوا فيه المزج بين ما ما تفهمونه والإبداع الذي تودون إضافته إلى قطاع التربية والتعليم وبهكذا سوف تضمنون سيرورة العمل التعليمي للتعلم يعني بشكل جيد وممتاز إذا كانت يعني هذه النصائح التي أود تقديمها لكم بطبيعة الحال إذا إذا كانت لديكم أسئلة أخرى أو إضافات أتشرف بالقيام بوضعها بطبيعة الحال في التعليقات نحن وإياكم دمنا سالمين كانت كان معكم الأستاذ مراد إيدر مشاهدة ممتعة إلى اللقاء